Eräänä päivänä törmäsin netissä myyntiilmoitukseen. Joku myi itse rakentamaansa Ritari Sn autoa kittiä. Lapsuuteni unelma, maailman siistein auto. Ei ollut ikinä tullut mieleen, että sellaisen voisi tehdä itsekin. Ja kun tuon ajatuksen oli saanut kallonsa, niin sittenhän sitä mentiin. Tuo ilmoituksen auto oli jo myyty, mutta aloin metsästää sopivaa Pontiac Transamia. Roikun kaikki päivät netissä tekemässä hakuja meiltä ja muualta. Muutamia lupaavalta vaikuttaneita autoja löytyykin, mutta olin aina liian hidas ostopäätösteni kanssa. Autot ehtivät kaasuttaa pois, kunnes lopulta länsinaapurin puolella tärppäsi. Projekti alkaa tästä. Olen matkalla Tuusulaan, koska Tuusulassa on autosola. Ja autosolassa on vuoden 2022 Transam, joka on tänään haettu Ruotsista Jaakon ja Matin toimesta. Ja siitä autosta tullaan seuraavien kuukausien aikana rakentamaan kit. Mä en malta odottaa, vihdoinkin mä näen sen. Hyvää päivää. Moro. Moi, moi, moi. Täällä ollaan. Puoli tuntia autu ja sun on saatu sun tossa teidän takana. Siinä se on. Kolme gen F-kori. T-topilla. Oikee vuosi. Oikee penki. Nää penkit on tärkeet, nää on PMD-penkit. Edellinen omistaja vissi oli vähän lähtenyt rakentaa tästä jo kittiä. Tää on tää niinkun... Kyllä. Keula. Ikään kuin jo kittistä peräsi, mutta sillä oli... Sillä oli aika paljon projekteja. Tää oli yksi niistä. Ja, tota, se oli siis, niinku mekin, niin se oli etsinyt sitä oikeaa autoa. Tää on kaikille puolet oikein. Runkonumero, siinä oli muutama sata heittoa siihen oikeeseen Kaikenlaista. Nyt mulla on tällainen. Yks <tos> <Sulla on pompa. tos> Koeajolla on saman tien selvää, ettei ajo-ominaisuuksia varsinaisesti ole. Tämän ajaminen muistuttaa enemmän veneilyä. Auto keinuu, kolisee ja vaappuu. Jarruttaessa se pyrkii kohti ojaa. Vaikka moni asia onkin tässä jo oikein, niin tajuan, miten paljon tehtävää vielä on. Lisäksi pitäisi löytää tekijöitä. Vehje pitäisi huoltaa, maalata, sisusta verhoilla täysin uusiksi. Kit-osat ja elektroniikat pitäisi hankkia ja asentaa. Sori vaan lompakko, meikäläisellä on uusi harrastus. Auton saapumisesta on vierähtänyt nyt kolmisen viikkoa ja ton jälkeen mä oon käytännössä kaiken liikenevän aikani viettänyt tässä. Mä oon rymsteerannut ATK-lani ympäri internettiä, yrittänyt skautata autoni osia. Mä oon tilannut osia Italiasta, kahdestakin eri paikasta, Hollannista, yhtä osaa mä kyselin Hongkongista, mutta se, se ei johtanut oikein mihinkään, just eilen illalla. Neuvottelin yhdestä osasta Kanadassa. Jenkeistä on tulossa pari asiaa. Joidenkin osien löytäminen on ollut helppoa ja joidenkin toisten taas ihan suunnattoman vaikeeta. Mutta joka tapauksessa tänään on merkittävä päivä. Sillä pari tuntia sitten Italiasta saapui ensimmäinen lähetys. Giuseppe oli laittanut pakettia tulemaan. Se hetki, jolla mä kynsin tämän laatikon auki, on hetki mistä alkaa kitin rakennus. Kit-replikoita rakennellaan ympäri maailmaa ja niiden liepeille on muodostunut kansainvälinen yhteisö, oma pieni teollisuuden haaransa. On erilaisia toimijoita, jotka valmistavat ja myyvät juuri oikeanlaisia osia. Pitää kuitenkin olla varuillaan, sillä tällä merellä on myös rosvoja, jotka ottavat rahasi toimittamatta mitään vastineeksi. Pahimmillaan jotkut ovat menettäneet kymmeniä tuhansia euroja. Onneksi tästä kaikesta saa hyvin tietoa, kun seurailee hetken kansainvälisiä foorumeita. Tieto kuitenkin lisää tuskaa. 
Aluksi ajattelin, että kunhan siellä ohjaamossa vain vilkkuu erilaisia valoja ja on värikkäitä nappuloita. Mutta nyt kun on mennyt sukeltamaan tähän päätyyn, niin pitähän niiden olla juuri oikeanlaisia nappuloita. Vähän sinne päin ei sittenkään riitä, vaan nyt aikomuksena on tehdä mahdollisimman tarkka replika ykköskauden autosta. Hulluuden portti on raolla, äkkiä kenkää väliin. Lisää rojua putoilee maailmalta. Nyt tuli Hollannista aika keskeistä materiaalia. Meillä on kojelauta. Ja nyt me on rautti. Pääsee jo vähän fiilistelemään. Nyt Italiasta jysähti hartaasti odottamani paketti. Nimittäin tähän mennessä kaikki saamani materiaali on ollut jotenkin sellaista kittin ulkokuorta. Mutta nyt mulla on semmonen fiilis, että tänään mä sain kittin sielun. Esimerkiksi tämä. Kaikki ritariessa joskus katsoneet tunnistaa tämän osan. Tämä on se, missä ledit vilkkuu silloin, kun kit rupattelee. Ja hei! Turbo Boost. Entäs tämä? Tämä ei nimittäin ole bumerangi. Tässä on vielä suojamuovit päällä, mutta tämä tullaan asentamaan auton keulalle. Mä sanoin, kittin sielu. Auton perustekniikka on ensin tietysti laitettava kuntoon. 40-vuotias kärry, saattaa olla pientä laittoa. Täällä Nurmijärvellä on Nyymans garage, jossa Jari Nyyman tietää näistä vehkeistä kaiken. Se on laitellut nyt autoa joitakin viikkoja. Mennään katsomaan, mitä täällä on tapahtunut. No niin, tässä on taas peltiä auki. Kerron nyt raportti, millainen katiska tässä on tullut hankittu. No tota noin, niin 40 vuotta vanha auto on kerinnyt moniseppa tekemään kaiken näköistä viritystä. Ja ne on suunnilleen kaikki sieltä, sieltä kerälty pois. Ruuskujärjestelmä kaikki käytiin, käytiin tota läpi, purettiin ja putsattiin. Ja alustasta väliä pois ja uutta iskariin ja jarrut kuntoon. Hyvin paljon alkuperäiseksi tehtiin kaikki, että saa kaikki toimimaan oikein. Näitten Osien saatavuus on jo nyt melko, melko hankala, että kaikki osia ei ole, ei ole enää saatavilla. Ihan varaosaliikkeestä, että joutuu IBstä kaivamaan. Bensan suoratin oli esimerkiksi semmoinen, sitä ei löytynyt, löytynyt IBstä eikä, eikä mistään tota tarvikeliikkeestä tuolta Jenkkilän päästä, mutta sitten meillä Suomesta yhdestä tarvikeliikkeestä löytyi vanhaa varastoa yksi kappale. Onneksi sekin saatiin sitten vaihdettua. No nyt tällä hetkellä se myös pysähtyy, eikä vaan käänny jarruttaessa. Että niissä oli tosiaan aika paljon sanomista jarruissa, mutta tämä kaikki on kunnossa nyt niistä. Ja hei, nyt toimii myöskin tämä. No onhan tämä nyt ihan huomattava parannus siihen edeltävään tilanteeseen. Nyt tämä rupeaa muistuttaa jo autoilua eikä veneilyä. Musajutuissa olen teessä itsemies, mutta tähän hankkeeseen tarvitsen kaiken mahdollisen avun. Vähintään yhtä tärkeää kuin osien etsiminen on löytää autoon oikeat tekijät. Tiimipalaverin paikka. Nyt meillä on kasassa joukkue, joka tulee rakentamaan transsämistä kitin. Autosalan jake. Tässä on Marko, joka tulee rakentamaan kaiken sen elektroniikan, asentamaan kaikki kit-osat. Tässä on Antti, joka tulee maalaamaan. Mä voin paljastaa, että autosta tulee musta. Tässä on Karoliina, joka tulee sisustamaan, verhoilemaan. Ja tässä on Samu, joka tulee vastaamaan äänentoistosta. Auto syynätään perinpohjaisesti. Tarkoituksena on kartoittaa työmaa, jakaa vastuualueet, miettiä missä järjestyksessä ja missä paikoissa mikäkin vaihe tehdään, sekä luoda jonkinlainen aikataulu. Kyseessä ei ole enää minun sooloprojektini, vaan koko joukkueen ponnistus. Tuntuu innostavalta tajuta, että nyt hanke harppaa ison loikan eteenpäin ja asioita alkaa oikeasti tapahtua. Tämä on hyvää ryhmää. Olen luottavainen sen suhteen, että autoni on osaavissa käsissä. Se lähteekin tapaamisen päätteeksi Pirkanmaan suuntaan, jossa Marko ja Karoliina pääsevät hommiin. Tämä on viimeinen kerta, kun näen auton sellaisena kuin sen ostin. Muodonmuutos alkaa. Kitaroita, syntikoita, lisää syntikoita, lisää kitaroita, sähköpiano, 
vanteet. Eikä tietenkään ihan mitkä tahansa vanteet. Nämä on 15 tuumaiset turbokäästit. Ainoat oikeat kit-vanteet. Jos haluaa rakentaa autenttisen kit-replikan, niin ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin yrittää metsästää nämä. Ja tämä on vaikein yksittäinen asia löytää tähän projektiin. Kaikki kit-harrastajat etsii näitä. Tämä on graalin malja. Tämä on yksisarvinen. Mä oon ymmärtänyt, että silloin aikanaan, kun auto tuli markkinoille vuonna 1982, niin tämä oli se vakiovanne. Ja nämä oli ostajien keskuudessa todella epäsuosittuja. Kukaan ei halunnut näitä. Niinpä nämä poistettiin aika nopeasti valikoimista, jonka vuoksi näitä ei ole jäänyt hirveästi pyörimään maailmalle. Mä löysin omani lopulta Kanadasta. Sieltä löytyy yksi paikka, jonka piha on täynnä purkukuntoisia pontiakkeja, joista irrotetaan osia asiakkaille. Siellä oli yhdessä raadossa nämä kiinni ja ne revittiin irti meikäläiselle. Näiden vanteiden löytyminen saattaa olla mun elämän merkittävin saavutus. On ajelemassa valkea koskelle. Siellä Marko autotallissa on askarellut kasaan kojelautaa, kaikkea siihen liittyvää elektroniikkaa, mittaristoa ja se kertoo, että sillä olisi mulle jotain näytettävää. Muistatteko, miten alussa kerroin tämän projektin lähteneen liikkeelle myyntiilmoituksesta? Se oli Markon ilmoitus. Hän myi rakentamansa kittin. Tuo auto lipsahti muualle, mutta jäin viestittelemään Markon kanssa ja lopulta hän ajautui auttamaan oman autoni kasaamisessa. Marko on ollut täysin korvaamaton. Hän on tehnyt tämän kaiken jo kerran aikaisemminkin ja tuo kokemus helpottaa ja nopeuttaa hanketta valtavasti. No tole hyvä paina sen päälle ensimmäistä kertaa. Tässä ei ole vielä ääniä painettuna. Tämä on tämän perkolta siirrytä siihen vaihtamaan. Aasta lähtee. <tos> Joulukadun avajaiset. <tos> Nämä sitten oikeasti näyttää niin öljynpaineet ja lämmöt ja polttoaineen kulutusta vähän sillä ja Vaikka se vähän näyttää tällaiselta leuluta, mutta niin kuin, tässä on oikeasti aika makeita juttuja. <tos> ja. Elektroniikan lisäksi Marko tekee autoon muitakin osia, esimerkiksi tämän takavalojen päälle tulevan tumman pleksin. Kaikki osat täytyy kustomoida juuri tähän autoon sopivaksi, sillä kit-osien valmistajilta ostetut palikat ovat vasta aihioita, jotka pitää viimeistellä. Tämä on vähän niin yllättänyt tässä projektissa se, että kun myydään kumminkin näitä niin valmiita osia, mm. että miten paljon näitä joutuu oikeasti sitten vielä työstää sen jälkeen, että se niin oikein, että se ei olekaan niin silleen, että sä ostat valmiita osat ja pam pam, lyöt siihen autoon kiinni, Juu. vaan näitä täytyy sitten oikeasti Juu. väistellä aika paljon. Juu, eikä ne ole niin kuin, eikä ne ole niin kuin tota... Ja näille ei ole mitään kiinnikkeitä tai mitään, että siinä pitää keksiä, että millä sitten ruuveilla ja millä. Ja... Oikeasti myöskin toiminnallinen mittaristo, kaikki nopeudet, kierrosluvut, matkamittarit sun muut, niin se data tulee täältä vanhasta mittaristosta ja ne näyttää kaikki ihan oikeita asioita. Tää jotenkin sitten vaan kytketään tähän, en tiedä miten. Ehkä näin. <laughs> Jos minä rakentaisin tätä kampetta, niin olisin tähän mennessä onnistunut vain kolvaamaan hiukseni tuleen. Onneksi Markon johdolla työ etenee ripeästi. Seuraavaksi hän purkaa nyt tekemänsä testiasennuksen ja lasikuituosat lähtevät maalattavaksi. Tämmöisestä autosta niin kuin kaikki aikanaan sai alkunsa, mulla oli pikkuskivinä tämmöinen leikkiauto, minkä mä sitten tussasin. Kaikki niin kuin vääränväriset osat sille, että se näyttäisi ihan kittiltä. Ja niin kuin periaatteessa ihan samaa ollaan tekemässä nytkin. Hemmetti kun näytti hyvältä. Oli tosi kiva nähdä tuon valoshow toiminnassa. Joka on fiilis nousta. Mut hei, nyt kun kerran ajellaan täällä Pirkanmaan suunnalla, niin käydään samalla tuossa Nokian kyljessä Siurossa. Siellä on toi meidän Rock Carolina. Se on ottanut auton haltuunsa ja ilmeisesti alkanut purkaa sisustaa. Mennään katsomaan miltä siellä näyttää. Karolina onkin pistänyt tuulemaan ja purkanut autosta kaiken pois. Penkkien ja mattojen alta on löytynyt esimerkiksi Ruotsin valuuttaa. 18 kruunua, 35 äyriä ja kuollut torakka. Löytäjä saa pitää. Onneksi mattojen alta ei ole paljastunut ikävämpiä yllätyksiä ja muoviosatkin ovat pääpiirteissään kelvollisessa kunnossa. Alamme kartoittaa oikeita värejä verhoiluun. Joo, koska mikä se toinen vaaleita? Mä toinen pirun. Siinä vaalee. Sitten onkohan toisita mun tilaamaa. 
Toi on tosi hankala väri Joo. saada menee. Joo, no tää nyt niinku vaikuttaa selkä, selvästi väärään. Oh. Joo, se on kyllä. Mä voin sitä vielä mettästää, mutta onko tää sitten huono vaihtoehto? Tää musta niinku niin. näyttäisi ihan hyvältä vaihtoehto. Niinpä. Mä oon nyt koittanut katsoa netissä, niin mun mielestä tää on nyt se malli. Siis missä on kaikki nämä leikkaukset. Joo. Mä saisin näistä kaavat. Ehkä mun täytyy vähän katsoa nämä pehmusteet, kun nämä on vähän tuntuu vähän ihmeelliseltä. Mutta kyllä nämä muuten on ihan niin kuin pitsussa ryhissä sillä nämä penkit. En muuten ole ehkä ikinä ennen ollut näin kiinnostunut kankaiden hypistelystä. Tavanomaisen mustan sijasta nyt ollaankin astumassa iloisen beigen psykedeellisen pirskahtelevaan maailmaan. Netistä on katseltu lukemattomia referenssikuvia ja yleisellä tasolla sävyt ovat tiedossa, mutta luonnossa värit näyttävät kuitenkin joltain ihan muulta. Lopulliset valinnat joutuu siis vetämään fiiliksellä. Eikö toi keturaalta, kun sä puritsi susta? Hommahan etenee hyvin ilahduttavasti. Auto lähtee seuraavaksi maalattavaksi ja Karoliina alkaa tehdä jakkaroita. Haasteena tässä projektissa on se, että tähän tarvittaisiin paljon semmoisia osia, joita ei enää valmisteta. Yksi tämmöinen ongelma on penkeissä käytetty kangas. Sitäpä ei enää saa. Se on parella kangasta, pitää olla tietty sävy. Mutta tässä ilmeni semmoinen mahdollisuus, että jenkeissä yhdet hullut kitharrastajat päätti lähestyä valmistajaa ja tilata pienen erän uudelleen valmistettua sitä alkuperäistä kangasta. Ja meillä oli mahtava onni. Karoliina onnistui metsästämään meille vähän tätä kangasta sen verran just, että saadaan penkit tällä peittoon. Tää on niinku just sitä The Kangasta. Me saatiin sitä. Ollaan tultu nyt tänne Antin pojalle. Se on pistänyt autoa vähän työn alle ja sieltähän on kuulemma löytynyt jotain pientä boonusta. Täältähän löytyisi ne pienet yllerit. Joo. Sit sieltä joutuu tuota tonne hitsaamaan ja tonne etu, etunurkkaan taas. Siellä on tiivisten välissä ollut vaan kostot ja siellä muhin. Niin joo, se on vähän niinku nähnyt elämää. Täältä puuttuu vähän. Puuttuu pelti aika paljon. Lempipuukalle. <laughs> Varausi on hankittu. Täältä niinku metsästää sitten tällainen pala. Onneksi pahimmat ruosteet ovat tässä. Vähällä päästään. Minä hölmö luulin jo tilanneeni kaikki osat, mutta katon pellinpalan lisäksi löytyy jatkuvasti kaikenlaista muutakin, mitä pitäisi vaihtaa. Puhalletaan siis jahtitorveen ja aletaan taas metsästää varaosia. Alan tässä vaiheessa jo tietää yllättävän paljon näistä autoista. Nyt olisi Antille uutta peltiä. Löytyy onneksi aika helposti. Mennään katsoa, mikä tilanne täällä on. Hyvää iltaa. Eikä tämä jää tämmöiseksi. Tää vaan vaikka päälle, ei sitä ollut se mitä meitä pyydettiin. Tää on hiomaväri, niin. mikä tuota, on vedetty koko auton yli. Ja se on hiottu ja nyt te pestään ja sit ruvetaan maalla. Pitääks paikkaa saada mustaan itse asiassa? Niin Onko se jopa vaikein väri autolle tehdä jotenkin oikeesti hyvää mustaa? Ky- kyllä se on tietyllä tavalla vaikein. Et siinä, on, siinä on omat haasteensa. Se paljastaa kaikki niin lommut ja kaikki tämmöiset. Muodot niin sanotusti. Ei pitäisi ehkä pukeutua mustaan, jos se paljastaa kaikkea. Antti alkaa tussata autoon ainoaa oikeaa väriä. Laitetaan pohjamaali, kaksi kerrosta mustaa ja kaksi kerrosta lakkaa. Tämä on tässä projektissa todella iso hetki. Tästä eteenpäin ei enää pureta, vaan kasataan. Kuukausien säädön jälkeen tuntuu ensimmäistä kertaa siltä, että auto on oikeasti valmistumassa. Maagisesti vaihtanut paikkaa. Nyt ollaan Juomannilla, SK Autosoundilla. Tässä on auto työn alla. Samu täällä kovasti puuhailee. Nyt on niin kuin, aloitettu tuosta perusvoimennuksesta tuonne sisälle ja paljon peltipinnat niin putsattu ja 
ja sitten liimattu niihin nyt tommonen butyyli, alumiini, mattoja. Tarkoitus sillä siis hiljentää vaan ajomeluja ja parantaa akustiikkaa tuolla autossa. Ja se tehdään niin kaikille peltipinnoille, mihin vaan mahdollista tehdä. Ja, ja sitten lisätään vielä sinne niin pehmeämpää materiaalia sinne, minne mahtuu. Ja... Vanhaa äänen toistoa, mitä tuolta otettiin irti. Aika sympaattiset. Hmm. Ei ole varmaan silleen, niin mitenkään ihan rajattomasti tarjonnut botneja tämä ämyri. Hmm. Mutta hmm. nyt on missä vähän uudempaa tekniikkaa kehissä. Joo, sinne on laitettu noin. Kuitenkin niin kuin mallikohtaiset kaiuttimet, eli oikein kokoiset, mitä tähän kuuluu. Tiivistetty vielä sitten noin ympärillä olevat pinnat, niin saadaan, saadaan se toimimaan niin hyvin kuin mahdollista siinä. Tämmönen poppikone laitetaan tonne läikäämään. Tää on niin hauska retrosound kampe, mikä niin näyttää erittäin autenttiselta, ajanmukaiselta, että tämä voisi olla suoraan vuodelta 82. Mm. Ottaa kuitenkin täysin modernia tekniikkaa. Tässä on kaikki uspit ja bluetoothit. Ja mm. ja. Sopii hyvin tuohon autoon. Plus on myöskin oikein kokoinen, koska mm. näissä on vissiin aika niinku mystiset noin tommoset tota, slotit, mihin nämä menee. Et, Joo, mm. se on toi puolitoista dini, tommonen erikoisempi koko, mutta toi on just suunniteltu tän ikäkauden autoihin. Akku tulee tosiaan tonne varapyörän tilalle. Joo, eli tähän on tarkoitus käsittääkseni nyt niin virittää tavallaan niin kaksi erillistä niin kuin sähköjärjestelmää, että niin kuin auton perustekniikalla on se normi akkunsa ja sitten tulee toinen akku, mikä ajaa sitten kaikkea tätä kit-asiaa. Joo, Me tehdään tämä siihen vaiheeseen, että radio soi ja siitä sitten on hyvä jatkaa. Joo. Okei, okay. nyt olisi ehkä vähän dramaattisempi käänne. Nimittäin mä kuulin just, että meidän maalarimme Ant on viime yönä saanut sydänkohtauksen. Kuulemani mukaan kyseessä on ollut aika iso tärsky. Siinä on noutajakin ollut lähellä, mutta käsittääkseni Antti olisi leikattu ja leikkaus onneksi olisi mennyt hyvin. Projektin kannalta tietysti takaisku osia on vielä jonkun verran maalaamatta, mutta se ei jotenkin nyt just tällä hetkellä tunnu niin kauhean merkittävältä. Auto saadaan jotenkin kyllä kuntoon, mutta nyt ajatukset on ihan täysin siinä, että kumpa Antti saataisiin kuntoon. Kattokaa nyt tätä mun kruunun jalokiveä. Nää palautu just huollosta. Siellä nää on putsailtu, kolhut on täytetty, hiottu tasaiseksi. Tuli ihan törkeen makeet. Tavallaan harmillista sitten myöhemmässä vaiheessa kätkeä kynttilä vakan alle, sillä tähän tulee päälle sitten musta pölykapseli. Ja se mitä näistä vanteista lopulta jää näkyviin on nää ulkokehän puolat. Ja nyt mulla on myöskin oikeankokoiset renkaat. Alkuperäisessä kitissä oli Goodyear Eagle GT. Sitä mallia ei valmisteta enää, mutta maailmalla on paikkoja, joista sellaiset olisi mahdollista naarata. Ne olisi tietysti todella kalliit ja kuulemma nykystandardeilla ihan paskat. Joten me joudun tekemään valintoja. Laitanko mä tinkimättömästi autenttiset renkaat vai hyvät renkaat, jotka on myöskin halvemmat? Mä tein sellaisen ratkaisun, että koska mun on kuitenkin tarkoitus myöskin vähän ajalla tätä autoa, niin, niin ehkä mä mieluummin laittaisin hyvät renkaat kuin huonot. Joten valitettavasti autenttisuudesta tingitään nyt hiukan. Nyt auto menee väärät renkaat. Sori siitä. Auton valmistumista odotellessani on tässä käynyt nyt läpi manuaalia osatakseni sitten käyttää kaikkia autoni toimintoja. Miten aktivoidaan liekin heitin? Nyt kun Antti on valitettavasti pudonnut pelistä pois, niin auto pitäisi maalausten osalta viimeistellä. Joitakin juttuja jäi vähän kesken. Se on nyt tuotu tänne karaasiin, jossa kitistä on otettu koppi. Tässä tämä nyt on, näyttää ihan törkeän hyvältä. Hymy käypi suu. Täällä on viimeistelyä suorittamassa Lauri. Joo. Kylkilistat. Kylkilistat, joo. Vartavasti tähän autoon lasikuitu sarja ja lasikuituhan on, se on huokosta, sille voi antaa uuneja. Eli näihin on jouduttu joka listaan vedellä kittiä, vedetty hiomaväriä, hiottu, katsottu, että on vielä reikiä. Taas vähän pakkeloidaan 
lisää ja pisteenä niin päälle, niin joka listassa menee ura sitä sitten semmoisella terävällä Joo. raspilla kaivettu sitten aina ura auki. Ja... Joo, naistelle no, ja maalikolle. Tämän muistan, kun sain nämä lasikuitulistat, niin kattelin, että okei, jo vaatii pientä hiomista näköjään ja sitten maali päälle, mutta ei ihan niin yksinkertaista. Ei, ei näissä on kannassa nyt yhteen maalikerroksi pintavärit mukaan lukien, niin on näissä varmaan kahdeksan kierrosta tavaraa. Tässä meillä on Johnny, jolla oli spessu tehtävä ratin maalaus. Tästä mä oon jotenkin silleen erityisen onnellinen. Tästä tuli jotenkin tosi paljon makeampi vielä kuin mä odotin. Joo, eli tää vedettiin silkehimmeeksi. Ja ihan ohkaisella pensselillä täytettiin toi ura. Ja täyttämisen jälkeen mulle selkeni, että sehän on ritarikypärä, mikä siinä on. Joo, ja urat poistettiin täältä sivusta. Joo, joo, mulla oli semmoinen pyyntö, että tehdään ykköskauden replikaa. Niin ykköskauden kittissä ei ollut ratissa tämmöisiä grippejä, mitkä tuli sitten kakkoskaudesta eteenpäin. Ja... Hei, pistetään hetkeksi poikki. Mä oon just editoimassa tätä dokumenttia. Mä oon järkyttynyt siitä, mitä juuri kuulin itseni sanovan. Sillä kaikkihan tietää, että ne gripit tuli rattiin kolmoskaudella, ei kakkoskaudella. Idiootti! Tyhmä, tyhmä, tyhmä! Jatketaan. Tämä oli selkeästi myöhempien kausien ratti, niin esitin pyynnön, että jos saisi ne tuosta pois, niin oltaisiin uskollisia oikealle tuotantokaudelle. Siinä oli vissiin vähän jyystämistä sitten. Siinä oli aika paljon huokosta ja, ja urat tietenkin kitattiin ja siihen vedettiin kans pohjavärit ja jotti uudestaan ja sitten silkihimmetään. Nyt autossa on myös maalattuna kiinni aika keskeinen elementti, konepelti. Senkin maalaamisessa taitaa olla omat mutkansa. Joo, tässä oli takalinja. Takalinja täältä, niin tota, se, se oli jonkun matkaa, niin tasan vaikka se kuuluu vähän nousta. Niin ei mitään kumi, kuminuja alkapäin ja vastinkappaleja ollut tästä. Ja, ja mitä siellä nyt olikaan, niin että tässä on aika mukavat muodot tässä pellissä, kun menee terävä kannut tuossa mm. noin. Että, että jos tässä olisi jättänyt paljon painaumia, niin tämä vaan sitä uraa, mitä sattuu. Mutta sitten kun se on maalattu, niin aina tulee muutama roska, niin niitä sitten kiilloteltiin pois ja tuijoteltiin, että nyt, nyt se alkaa olla hyvä. Maalauksen jälkeen se on yksi työvaihe kanssa, että me otetaan ne virheet siitä pois, mitä sitten aina tulee enemmän tai vähemmän. Joskus tulee vain kaksi virhettä, joskus 20, mutta kiilotuskoneella niistä roskista ja muista päässä eroa kyllä. Pölykapselit on nyt myös aika makeen näköiset. Näitä sitten peitetään ne. Maailman harvinaisimmat vaanteet. Matti lähtee nyt sompaalle autoa tonne traileriin. Mä sanoin, että mä en aja sitä sinne. Auto lähtee nyt Espoosta takaisin siuroon Karolinan luo. Tavoitteena olleesta aikataulusta on jo jääty joitakin viikkoja jälkeen ja hommaa on vielä paljon. Mutta kun Matti ajaa mustan auton ulos maalaamosta peltivannetta penkkinä käyttäen, niin huomaan, että nahkani ampuu kanan lihalle. Kit Tämä on tavallista leveämpi traileri, mutta ei niin leveä, että Transamin ovista mahtuisi ulos. Ainoa pakoreitti on peräluukun kautta. Onneksi Matti on ketterä. Semmoinen pieni ajatuspieru kävi meillä tässä hommassa, että auto on onnistuneesti tuolla trailerissa. Lyötiin loukku kiinni, tajuttiin siinä vaiheessa, että sitä ei saa enää auki. Lukko tähän on asetettu, peruutuskamera sitä ei enää ole, toi niin aukeaa enää pelkästään tuolta sisältä. Oli silleen niin hyvin mietitty tämä projekti. Luolamieslevelin työkaluilla veräjä saadaan lopulta auki. Ei tässä ekaa kertaa olla kittiä lastaamassa, tai asiassa toinen kerta. Mä pengoin tuossa just yhtä laatikkoa, missä mulla on vanhoja valokuvia. Ja nyt löytyi aika raju materiaali. Vanha polaroid-kuva meikäläisestä istumassa kitin ratissa. 
Tämä on Linnanmäki, noin vuonna 90. Ihan tarkkaa vuotta en osaa sanoa. Oltiin kavereiden kanssa lähetty Lintzille. Kierrelty siinä hetken aikaa, kun mä huomasin, että tuolla on kit. Auto oli tuotu siihen esille. Siihen sai mennä istumaan maksua vastaan ja susta otettiin kuva muistoksi. Muistan, että siinä oli semmoinen aika leipiintyneen oloinen nuori nainen, joka otti multa maksun, päästi mut istumaan. Mä tartuin ratista kiinni. Nainen kohotti kameran ja otti tämän kuvan. Koko tilanne kesti ehkä 30 sekuntia. Sitten mä nousin ylös. Tämä kuva tuli kamerasta ulos. Siinä se nyt on. 30 vuotta myöhemmin. Tällä välin verhoomossa Karoliina on ommellut kuin tuuli. Istuimet ovat lähes valmiit, kun käyn suorittamassa katselmuksen. Tässä Karoliina. <laughs> Silloin kun tämä tuli, niin mä ajattelin, että ne onpas noin penkit aika haasteellisen muotoiset ja näin päin pois, mutta ne osoittautui aika yksinkertaisesti tehdä, mitä pidemmälle tavallaan pääsin. Että... Joo, ja nyt mä käyn tosi hyvin tämän, kun meillä on nyt sitä oikeaa kangasta noissa penkeissä, niin se... Sillä on aika iso merkitys nyt sen kannattaa näyttää. on. Eli mä liimasin sinne taakse, siellä on toi 5 millin semmoinen vaahtomuovi, mitä verhoilijat sanoo laminaatiksi. Että se tavallaan se kangas ei lähde nyt vetelee mihinkään, koska se oli aika ohkasta. Ja sitten se myöskin sitten vahvistaa se laminaatti sen kankaan käyttöikää. Tässä on tämmöinen rullaverho, millä on tarkoitus peittää toi tavaratila. Tää on vähän rikki, hajonnut tää muovi täältä kiinnityksestään. Mä tossa nopeasti yritin etsiä, että löytyisikö tähän varaosaa. Jenkeissä oli firma, mikä myi tavallaan tätä alkuperäistä verhoa. Löytyi sieltä niinku vanhasta pakkauksesta vielä. Maksaisi 1500 dollaria. Jos muuten haluat kitin rakentamista edullisemman harrastuksen, niin setelikääröjä on kuulemma hauskaa työntää hakettimeen. Kuukautta myöhemmin Valkeakoskella nähdään jälleen valmiimman näköinen auto. Tässä on tapahtunut ihan älyttömästi asioita sitten viime näkemän ja Marko painanut pitkää päivää ja Usko jo loppumaan. Ei ollenkaan. Kyllä tästä hyvä tulee. Et mikähän tänne ei ole käynyt niinku pelkästään laittamalla. Ja sitten näitä yksityiskohtia ollaan hierottu tosi paljon niinku tällaisia, että ratti on just linjassa ja kaikki on niinku millilleen. Ja sitten harmittaa hirveästi sellaiset asiat, että on messinkisiä kehyksiä katkaisijoilla ja maali ei tahdo tarttua niihin ja niitä saa maalata kymmenen kertaa, että niissä saa nätit. Ja tässä on alun perin oikeassa kitissä raketiheittimet, liekiheittimet. <tos> ja nyt me laitettiin tänne tuommoiset 50 wattiset liekiheittimet tuonne keulalle, eli kun nämä painaa, näihin syttyy valo. Ja keulalle syttyy kolme paria sumareita. Jokaisesta syttyy oma parinsa. Cstä syttyy kamera. Saadaan peruutuskamera päälle. Asta syttyy amplifier, vahvistin. Saadaan äänimaailma päälle. Ja tää on ihan toimiva USB-näppäimistä auton tietokoneella. Sinne on nyt Anssilla otettu aika paljon nappeja tuohon autoon. Ja, ja että sä saat koskea niihin nappeihin, niin mun tarvii myöntää sulle tämmönen lupa nyt. Okei. Okay. Mä sain just ajokortin kittiin. <laughs> Mä oon aina halunnut tommosen tukan. Homma etenee, mutta autosta puuttuu vielä merkittävä ominaisuus. Kit pitäisi tietysti saada puhumaan. Tämä vaatii automaattista tietojen käsittelyä. OP Komonen on saapunut paikalle koodaamaan. TV-sarjan kitissä oli tuhannen megabitin supertietokone. OP asentaa meille tällaisen pienen raspkoneen, jossa on muistia 32 000 kertaa enemmän. Mystinen USB-näppäimistö kuitenkin hämmentää. Kaikenlaista olen nähnyt, mutta tällaista ohjelmointia en ole ikinä vielä tehnyt. Jännityksellä odotamme, mitä tapahtuu, kun painamme nappia. No yllättäen ei tapahdu mitään, mitä pitää. Ei onnistunut ykkösellä. Palaamme asiaan. Jos tossa olisi nyt alkutilanne, ja lähdetään siitä rakentaa sitten lisäämään valoa.
Eränä yönä kauppakeskus Kaaren parkkihallissa tapahtuu outoja. Kuvaaja Lari Järnefelt on pystyttänyt valoja ja läträä lattialle vettä. On aika ottaa kitistä kuvia. Vaikka auto on yhä monelta osin keskeneräinen, se alkaa kuitenkin jo näyttää siltä, että on potretin paikka. Lari maalaa kameran pitkällä suljin ajalla auton kylkeen valoa kannettavalla lampulla. Lopullinen kuva kasataan useista erilaisista valotuksista. Valmis kuva ylittää kaikki odotukseni. Polkupyörätelin. Rujoleikkaus syksyyn. OP yrittää nyt uudestaan saada RASP-tietokoneen toimimaan auton erikoisnäppiksen kanssa. Ensiksi vain kuva pitäisi saada käännettyä oikeinpäin. Olemme saaneet lisää koodausvoimaa, kun Janne Jokitalo on hälytetty apuun. Tarkoituksena olisi saada Kit vastaamaan kutsuun. Seuraa ankaraa näpyttelyä ja tapahtuu asioita, joista ymmärrän yllättävän vähän. Hei Kit. Hei Kit. Hey kid. On responding started is error response force. Eli siis joo, jos yrittää sitä soittaa sieltä ja se kuulee kyllä, mutta... Suhteellisen me lähellä on. Me ei vaan kuulla. No. Hey kid. The mic's back on. Oi. Se tunne. I Jan... <laughs> Janne, miltä tuntuu? <laughs> No, I've been better. Voi sanoa, että itsellä on nyt aika, aika hyvä fiilis tällä hetkellä. Okay. Huh. No nyt on jo lunta maassa, eli on kulunut melkoisesti aikaa edellisestä tilannekatsauksesta. On korjattu kaikenlaisia pikkuvikoja, mulla on ollut aika paljon musahommia, mutta nyt me ollaan Tampereen messukeskuksessa. Täällä on Latela Car Show, ja mä luulen, että nyt olisi aika mennä tapaamaan kittiä. Osaako se puhua? Siinä kysymys, jonka suurin osa ihmisistä kysyy nähdessään auto. Osaako se puhua? Hei Kit! Introduce yourself. I'm the voice of Night Industry 2000s microprocessor. KITT for easy reference. Kit, if you prefer. How are you? Everything is in proper order, but thank you for your concern, Michael. But I'm not Michael. You are to me. Ah. Uh... Tässä se nyt on. Lapsuuden unelma. Kaikki on niin kuin pitääkin. Jokainen valo ja nappula juuri oikeanlainen. Kuten Michael Knight sanoo sarjan pilottijaksossa, näyttää Darth Vaderin vessalta. Trollasin osia lopulta yhdeksästä eri maasta. Suomesta, Ruotsista, Italiasta, Hollannista, Saksasta, Kanadasta, USAsta, Kiinasta ja Meksikosta. Vanteiden lisäksi vaikeimmat osat löytää olivat kattokonsolissa olevat keinukytkimet. Niiden suhteen olin jo menettämässä toivoni, kunnes löysin jenkeistä tyypin, jolla oli vielä yksi sarja jäljellä. Metsästystä ja löytämisen riemua. Tämän toteuttaminen on ollut samaan aikaan hölmöintä ja siisteitä ikinä. Projekti tuli kalliiksi. Olisin samalla rahalla ostanut tosi hyvän uuden auton. Mutta tämä ei olekaan mikä tahansa auto. Tämä on ihme autokit. Tämä on pop Tämä on aikakone. Olemme rakentaneet jotain, mikä levittää ympärilleen iloa. Jos pieni musta auto tuo ihmisille hyviä muistoja ja sytyttää kasvot hymyyn, niin ei sellaisen rakentaminen ole ihan turhaa. Minulla olisi nyt hyvät edellytykset alkaa taistella rikollisuutta vastaan ja pelastaa samalla parit kaunottaret kiipelistä. Onko se lapsellista, kun aikuinen mies hankkii tällaisen auton? Tietysti on. Mutta aikuinen, joka ei ole enää lainkaan lapsellinen, on sisältä kuollut. Ai niin, vielä yksi juttu. Nimittäin moni saattaa ihmetellä, Miksi ihmeessä on mennyt antamaan dokumentilleni sellaisen nimen kuin Ritari ja Rässi? 
Niihin aikoihin, kun Ritari S oli suosikkiohjelmani, Tähtien sodat oli parhaita elokuvia, Duran Duran oli suosikki bändini, Keke Roosberg, yleinen idolini, niin suosikki lehteni oli Suomen Mad. Ne, jotka ei tiedä millainen lehti Mad oli, niin tässä julkaistiin parodiaversioita suosituista TV-ohjelmista ja leffoista. Ja voitte vain kuvitella innostukseni, kun Suomen Madin numerossa 2 kautta 84 Otettiin käsittelyyn suosikkiohjelmani Ritari S. Paitsi että tämä Madin versio oli tietysti nimeltään Eikä mulla mitään muuta.